大家好，这里是梅梅音乐平台的看影片学唱歌节目。今天呢，我要和大家分享的这首歌是很多年以前就非常红的一首歌。这首歌的名字呢，就叫《一剪梅》。最近呢，我们梅梅歌唱班的很多同学呢，都拿这首歌来让我帮他们啊、呃、分析这首歌曲，教他们唱这首歌。那我就问同学，我说：“哎。”为什么最近会对这首老歌非常感兴趣呢？啊，他说老师啊，可能你最近太忙了哈，没有看到网络上的一些动态的发展。那最近呢，这首歌呢在网络上又红起来了。那然后呢，我也特别的查了一下网络上的一些资料，确实是，呃，忽然呢这首歌呢就翻唱的人很多。嗯、呃，其实呢我也非常非常喜欢这首歌。我想最近可能，呃，想翻唱这首歌的人也非常的多。那在这里呢，我就把这首歌呢和大家聊一聊，分析一下。呃，首先呢，先来分享一下啊、呃，我们的小哥费玉清的这个版本。我们来看一看小哥呢他是怎么样唱这首歌的。然后呢，在这首歌里面呢，有一些什么样的点呀？比如说技术啊、情感呀，啊、呃，一些需要注意的部分。那我们歌唱班的同学呢，好多都是小年轻。呃，就是这些小年轻呢，其实对以前的这些老歌的这种处理呢，他不是很了解。呃，因为我们每个时代的流行歌曲都有它的一些烙印和一些，也就是咬字的独特的方式。比如说，在这个费玉清他唱的这首歌里面呢，他的这种咬字方式呢，就是差不多是八十年代。九十年代应该是偏早一点吧，可以说八十年代那个时候，呃，他和邓丽君呢是一个时期，就是唱歌的那种啊咬、呃、字方式处理方法是一样的。嗯、呃，如果我们大家特，我们大家呢在看影片的时候要特别注意他的这个口型啊，真情像草原广阔，也就是。你会看到他的这个嘴型啊，微微的，这个上面的嘴唇会上扬一点，然后他会做出一个淡淡的微笑的表情。然后呢，他的这个咬字呢，要求要字正腔圆。那比如说现在的一些流行歌曲呢，就不喜欢把嘴巴张得那么大，然后呢，呃，这些转音啊要唱得那么美。呃，现在的要求就是很直接的，很多歌的非常要直接的，然后嘴巴要张小一点。如果你张大的话，唱出来那个歌非常非常的奇怪。但是在这首歌里面呢，我们可以，我们可以看到，就是小哥的这个嘴型，真情像草原广阔，有有这样尾音这样子打开的，然后层层风雨不能阻隔，特别注意那个歌。然后那个小哥他每次还会有一个动作的表情哈、啊，就我们知道经常会往上扬一点点。虽然他也知道这是他自己歌唱当中的一个缺点，也也试图要改，但是改了很多年还是习惯了哈。他觉得哎呀，我就觉得那个特别有感情的时候，一定要这样伸出去一下子啊。那我们先暂暂且不说这个。啊，对与错，或者在声乐角度上怎么看待这个问题？我主要是特别要分享，就是他的每一个这个嘴型啊，所以我们大家要特别特别仔细看。总有云开，日出时候，看他的每一个嘴型。万丈阳光照耀你我。那我现在呢，把它再重新倒回去，让大家看一下。我们一定要看它的口型，口型，看看是不是我刚才分析的这样的嘴型，每一个微微的上扬，轻轻的这样拉出去。因为我发现最近这几天在教呃我们歌唱班的同学唱的时候，他们很多都没有办法唱到这些转音，他们都是嗯真情像草原广阔，就是那种小年轻的处理方式。那今天呢，我也会讲一些嗯各种各样的唱法，关于这首歌。那首先呢，我们还是以小哥的演唱为主，我们再倒回去再看一下他的表情。好，那这个地方呢，这个地方呢，他唱的是“真情像梅花开过，冷冷冰雪不能淹没”。他有稍微呃，就是那个颤音抖一下。淹没，所以这个地方要注意。那我现在呢，主要是讲小哥怎么唱。等一下我会再分享其他的人。好，我们这个地方呢，还是要注意他的口型。你刚才看到他的口型是这样的。就在最冷
，枝头绽放，看见春天，看见春天。他的嘴型一直一直是这样，走向你我，一点点啊，因为这是男生的调，对我来讲是比较低的。等一下我会唱朗格拉姆那个调。嗯，所以呢，他的就是这种以前的这种呃老歌的这种处理方式呢，通常呢都是要字正腔圆，要非常美的，呃，非常温文尔雅的来处理这首歌曲。你看他的歌词写的也非常非常的美啊，整个都非常的唯美啊、呃，比如说像什么真情像草原广阔呀，真情像梅花开过呀，这些马上你脑子里反映出来的那个画面那个 picture 啊，真的是。太漂亮了，所以说那时候的歌呢，它讲究的就是字正腔圆，还有这个尾音、颤音、转音这几个地方一定要把握好。如果你想去学靠近小歌的这种温雅的、这种温文尔雅的唱法的话呢，您一定要掌握这几个要素。那我们看一下它的后面的高潮部分是怎么唱的。好，我们来看一下它的这个后面的部分，雪花飘飘，北风萧萧，它也是雪。雪花飘飘，北风萧萧，萧萧，天地注。这个时候你要注意这这首歌的这个线条，不能够脱开这位声音的位置。天地一片苍茫，一一见寒梅。傲立雪中，只为一人飘香。他的那个小哥的那个口型哈，爱我所爱，无怨无悔，此情长留。这个尾音一定要拉长，然后要哒，那个颤音的 v i b l a 一定要一定要呃，整个给它唱的好一点，美一点。那么我只是在这个呃这首歌的小哥他在这方面的这个处理呀，呃，我把他的每一个细节呢再学一遍给大家，那让喜欢呃小哥唱法的朋友呢能够有一个参考啊，想一下说哦，原来他的口型是这样子的，然后他的声音位置是这样的。他的歌声呢，主要是非常的唯美。他呢，在我们这个音乐圈子里呢，有号称这个就是男版的邓丽君啊、呃，就是字正腔圆，什么都是美美的那种感觉。嗯，所以呢，接下来我想播放的一段是朗格拉姆呢演唱的呃这首歌。那么朗格拉姆呢，他的风格呢就是模仿邓丽君。那我们看一看这个男生和女生唱这首歌演绎有何差别啊、呃？他们的相同点是什么？不同点又是什么？啊，我听到这个朗格拉姆的演唱，简直是太美了，太漂亮了。所以你听到他的声音，就是你在他的表演当中，首先他的这个表情哈，这个眼神，你真的感觉到特别像邓丽君在演唱的时候，很多那些特别的表情，有温柔，然后有一点温柔当中的小倔强，或者是那样子的一些一些感觉，在在他的这个表情里面也是有的哈。真情像草原，就是每个那种感觉。呃，就非常的非常的，让我们就会想到以前的那个邓丽君唱歌的那个样子。所以你你你通过他的这种唱法，你觉得他和这个嗯，呃，可以说他和小哥的处理方式是一样的，都是字正腔圆，很美啊。层层风雨不能阻隔，只不过呢，她是女生，她的调呢高了一些，而且她要求每一个声区的位置哈、啊，基本上她是在头顶上，但是她发声的时候是。靠前面的这个地方，嗯，全部是在这个地方。他不，你不可以声音，呃，就是说特别的，怎么说呢？用嗓子，呃，就是唱很大声啊。层层风雨不能阻隔，总有啊，你不可以这样唱。总有往上，这个位置往上。总有云开，日出时候。万丈阳光照耀你我，基本上就是这样。所以
，其实我觉得他和嗯、呃、这个小哥的唱法是很接近的，真的，因为我刚才已经讲过了，小哥是号称男版的邓丽君，呃，但是呢，就是因为男女生的这个 key 不一样，所以他的声音的音色听起来不一样。那有一些处理上呢，会有一点略显一点不同，就是他们的年纪不同。对歌曲的理解不同，比如说接下来的《雪花飘飘》，那我觉得这个朗格拉姆就唱的稍微呢就比较符合他的年纪，因为那时候他唱这首歌的时候，如果我没记错的话是十六岁还是十七岁，可能是十六岁，嗯，就是他还是有点就是年轻人的那种呃那种感觉，比如说呃小哥他是雪花是这样子的，但是你会听到这个朗格拉姆唱的时候，他会有点。冲出去的那种感觉，我们来听。我们大家刚才注意到他的《雪花飘飘》吗？啊，原本呢是雪，那他这个地方雪雪，所以他的雪唱的比较扎实。那正常，通常来说，这种呃，在这种处理的方式下，应该是雪稍微虚一点点，这个位置靠头腔上面多一点。他呢，不但靠头腔，他还把它挪到前面来。呃，前面就是这个鼻腔的这个这个面罩这个部分，雪，让你的声音，让他的这个声音呢听起来更厚、更强壮、更 strong 一点。雪花飘飘，北风萧萧，北风萧萧，天地一片苍茫。他那个地方忽然下来又很弱啊，本来是天地天地一片苍茫啊，他不是这样处理的，他是天地一片苍茫，他的声音是往回收的，也就是也就是说，在这个时候他是以弱势强，以弱势强，起到一种我们的声音很强，表达不了的，就是说。呃，那种情感是比强更更管用，呃，更能感动听众的这样的一种处理方式，对，非常非常的棒。所以说，他们他们的共同点就是说，都是唯美,美的，然后字正腔圆的。呃，朗格拉姆和小哥的唱法，唯一不同的就是在这个高潮的部分的这个处理，我觉得朗朗格拉姆他是用了一点。嗯哒哒还是有一点点，呃，稍微小年轻的现代的处理方式，只不过不是那么浓，有那么一点点。我想这和他的经历和他的年纪是有关系的。那今天我也找了一个网上的一个呃小小年轻吧，一个小男孩，他呢演唱的这首歌，他好像也是一个网红吧，呃，就是他翻唱好多好多歌，然后他的订阅率也是非常的高。我那天也翻翻进去看了一下他的一些。呃，网站里面的歌曲，我想呢，播放一下他演唱的这个意见呢，就是完全就比较西化的，可以说是一个呃，在国外长大的 A B C 的一种一种唱法。也就是说，嗯，对那些什么不知道什么转音呐、啊，什么颤音呐、啊，什么一定要唯美呀、啊，哎，这些人提供了一个很好的一个 copy 的一个模板，我们来看一下。小草原广阔，苍苍风雨不能阻隔，总有避开日出时候，伴着阳光照耀你我，真情像梅花开过。是不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天，就像你。我。好，首先我们来看一下他的这个处理方式啊，比如说他唱的这个第一段。真情像草原广阔。好，我不要跟他的调，因为他的男男孩子给我比较不舒服，我起一个调哈。真情，他的大概的意思就是这种方式，就是比较用一种不太张嘴的，然后真情
，像草原广阔，层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候。万丈阳光照耀你我。其实呢，这个男孩子我看过他的很多翻唱版本 ，R&B 的比较多，所以他确实是带有那种哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，有那种呃那种 R&B 的那种风格的处理。但是他也是比较呃考虑到这个原唱的这种呃以前那个年代的那种嗯、呃、那种古典的感觉吧，他已经是呃。相对来说，已经比他以往唱的 R&B 的歌，已经可以说是，呃，已经就是收敛了很多，没有说啊那么多的那种滑音和颤音，呃，就是他的那种 R&B 的那种滑音那么多，所以你听呢就是这种感觉。但是我要提醒大家的是，如果你也想唱这个小年轻的这样的处理方式呢，您就不能用这个呃网络上的这个，比如说像小哥的伴奏啊，他们。这种呃有中国风的这种呃有什么笛子啊这种伴奏，你要换一种伴奏的形式。你看这个呃小男生，他就是呃用一个钢琴，呃就比较西化的，完全是因为你的这个编曲啊和你你表达的这个呃你虽然是 melody 一样哈，这首歌是一样的，但是呢每个人的你想唱出来的气质不一样的话呢，你的这个整个伴奏形式都要改编一下啊。如果你想唱的是呃另外一种风格的话。你如果还是放那种呃小哥那种特别唯美的那种漂漂亮亮的那种伴奏的话，你就要唱的承转启合，就要特别好，才能跟那个伴奏配在一起。就好像说，嗯，如果你穿的上身你穿的是一个很漂亮呃很漂亮的一个呃美丽的一个小裙子，像小公主一样的，然后你你你下身穿了一个拖鞋。就举个例子哈、啊，就是这样，就是不是很很大，所以在歌唱当中呢，你的这个伴奏，呃，和你最后你的表达的声音 match 是否 match 也是很重要的，嗯，所以呢，嗯，我觉得这个一定要大家一定要特别的要考虑好以后才选择你到底要唱什么风格。那我们看一下后面他这个雪花飘飘是怎么处理的。第二个音唱假声完全虚掉的，你听它瞬间是虚掉的声音。雪花飘啊飘，北风萧萧，见底一片苍茫。爱也是这样，爱我所爱，无怨无悔。此情就是完全完全是那种。嗯，在 R&B 的所有的那种处理方式，呃，所以说，如果您的在唱歌当中比较擅长这种风格的话，可以考虑一下这个小男生的呃这种处理方式。但是您得找到一版跟他靠近的伴奏，或者您自己要做一个这样子的伴奏，呃，唱起来才会比较好。如果您想翻唱的话，在网络上。那在节目的最后呢，我想特别的呃播放一段呢，这首歌曲的这个曲作者呃，陈彼得先生。那他来演唱的这首歌的风格是怎么样的？那我特别想，那我之前讲过，比如说有些人呢，他是用他的生活的经历，呃，去唱一些歌曲；那有些人是用生命去唱歌曲；那有一些人可能是用，呃，他所掌握的技巧在演唱歌曲。呃，无论你是什么样一种想法，呃，当你的这种想法落实到你的歌声当中的时候，会给你的，会给听的观众或者是听众，会有一个。呃，画面很清晰的一个 picture， 他们会通过你的声音呢，能够，能够特别感受到，就是你内心所描绘的那个图片，还有那个画面。嗯，那我觉得陈彼得先生呢，他所唱的这首歌呢，我无法用他应该用什么样唱法来唱，我是觉得他是用他的这种生命在演唱这首歌。
。那我们观看了陈彼得先生的这段演唱，我不知道呃观众朋友的您有什么样的想法？对于我来说，真的是非常的感动。呃，我喜欢他的编曲和他的演绎。编曲呢，我觉得他是一个中乐和西乐一起呃比较，就是在编曲的部分是比较平均使用和那种风格上比较。呃，平均的一种方式方法来编的这个曲子，就是给我们感觉到你会有既有中国风的感觉，然后呢，又有一种西乐的那种走向啊，可以可以开阔的那种那种东西，在我们的在我们的听感上可以有这种认知。老哥和那个朗格拉姆的那个伴奏呢，就特别的民族风，特别的重。啊，他的西乐也是有一些的，可是就相对来说，一听就是以民乐为主。但是在这个编曲里面呢，就是中西的这个合并是比较比较平衡的，我我感觉是这样的。然后在演唱的时候呢，我觉得呃，老先生打破了以往就是所有人唱歌的这种处理，比如说真情，他真情。像草原广阔，就是完全是没有我们之前的那种认知感。其实这种唱歌的方式，我也在经常在教我的学生当中也会跟他们讲，因为我经常有很多学生每次一上课会拿一些。呃，歌谱，然后每次他的歌谱要和那些要对，当然这是一个很好的习惯，就是在你唱歌的时候，你首先看看这个乐谱都是写了些什么，里面有什么样的旋律哈，这个音高音低至少你要了解一下是什么拍子，但是呢。当你初步了解之后，我觉得是应该把这个东西丢掉，就甩掉，然后呢，全凭你的这个音感对歌曲的理解去唱。为什么呢？因为我们在演唱的时候，流行歌曲，特别是流行歌，你最后的时候，它每个，如果你碰到的伴奏不一样，每个编曲的要求是不一样的，表达不一样的。如果你还按照那个，那个就是网上的那种简谱给你的那种啊，这个拍的是多少啊，这个地方停多少，要怎么处理，你一定要按照那个唱的话呢，可能。对于某一些伴奏的音乐根本就是不适合的，嗯，有一些你可能是需要转音的，你没有转；可是有一些不需要转音的，你又非得转，在这个伴奏里面就不合时宜了。所以说，当你知道你你只是说有一个乐谱，你心里有个数啊，你知道啊，原来是原版是怎么样的。但是至于后期的时候，就是叫歌手的第二次创作，比如说一首歌写完了以后呢，嗯。通常的一首歌写完了以后，作曲家呢，他会有一个他基本上的一个想法和他写的一些曲子的 melody 的那个音符。但是在这个编曲的时候呢，编曲的老师就是，可能我们很多朋友对编曲和作曲还嗯不是有太深的概念。就是编曲，你听到这个每首歌里面有什么有笛子呀、有二胡呀，或者是有这个钢琴啊等等，怎么样配合在一起的，这种就叫编曲。但是呃，那个写曲的话，单独只是写一个 melody， 就这是这首歌的主旋律，它是。一个专门作曲的人，但是呢，我觉得编曲是最辛苦的，是最最最最厉害的。他要把这个歌就像一个大师一样的，要魔术化哈，就是要把它变得更美的一个风格来呈现在呃这个大众面前。有的时候可能写曲的人他没有想那么多，但是在这个编曲的人的这个世界里，他是更加丰富多彩的。你本来写出一个旋律是一个单一的 melody， 但是呢，是由这个编曲的人去给你画这个蓝图。好了，画完之后呢？拿到一个歌手那里，那就要看什么歌手面对什么样的作品了。如果你遇到一个是一个比较怎么说呢？可能是，呃，嗯，如果他的生活经历不是特别丰富的歌手，包括演唱的这种功底也不是特别扎实的话，他可能通常比较愿意听，就是制作人让他唱什么样的风格，他就会听他的。但是有一些人他比较很有想法，他也是在这个行业有了一定的这个呃资历和对歌曲啊对很多东西有了一定的理解，那他就会去处理一些东西，可能。他处理的某些音符和原来写的这个旋律根本就不不一样，不是一回事儿。也许有些地方加了转音，加了泛音，啊、呃，或者是这个拍子上可能调整了前一点点、后一点点，等等等等，都会出现在这个看哪个歌曲、看哪个歌手来演唱的这种呃特别的情况下，所以不是那么完全我们想象的死死板板的。那在我教课当中呢，我就会发现很多同学就是这样，他就特别的死板，那个那个脑筋，就说，哎呀，那个他都这么转了，他都那么转了，嗯，就且不说那个歌手到底有没有这么转，就是你唱的时候，还是要看你适不适合这样转。也就是说，在这个歌曲当中呢，也许这个人他真的转音了。但是呢，在您唱的时候，您觉得这个音啊、呃，自己唱的时候是不是舒服啊？或者是有没有完全按照他的这种唱法唱了之后，是给你自己加分了，还是因为你硬得学他的这种处理而暴露暴露了你的缺陷？
啊，所以我觉得这也是我们的朋友在唱歌的朋友也是要特别思考的一个问题啊。那么今天呢，其实呢也等于是呃呃，我确实也非常喜欢《一剪离》这首歌，当然呢也是顺便呢凑一凑现在的怎么说呢啊，蹭一蹭现在的这首歌的热度。那如果大家喜欢的话呢，希望朋友们能够啊。呃点个赞，然后呢，按一个订阅。如果是第一次来我的频道的朋友，那也希望多多的分享，给更多的朋友能够受益。如果你有什么样的感受和想法呢？欢迎您在影片下面留言，和我们一起互动。好，那我们下期节目再见，拜拜。